Olá sobreviventes, tudo bem? Bom, finalmente vou conseguir postar o um ninho de pássaro Depois de tantas notícias aí desde o Ark Aberration Vamos finalmente poder mostrar esse tutorial para vocês De como construir um ninho de pássaros Podendo comportar aí pássaros de pequeno, médio e até de grande porte Vamos agora conhecer o time de operários. O casal de castores Castor Guerreiro e América vão cuidar da madeira. O Tote e a Emma ficarão responsáveis pela coleta de pedra. E o Black Guanodonte do Fox ficará responsável por toda a palha. E este é o Fox. E todos os trabalhadores parecem realmente estar muito empolgados com a construção deste novo aviário, deste novo ninho, não é mesmo, Fox? Então vamos começar. É, não era isso que eu estava falando, mas tudo bem. Bom, primeiramente, vamos ver o que nós precisamos para construir esse ninho de pássaro. Vamos precisar de 12 fundações de pedra, 52 fundações de madeira, 8 rampas de madeira, 20 plataformas de palha, 8 cercas de madeira, 4 paredes de palha inclinada à direita, 4 paredes de palha inclinada à esquerda, 4 paredes de madeira inclinada à direita, 4 paredes de madeira inclinada à esquerda, 16 telhados de pedra inclinados e 4 plataformas de pedra. Essa daí é opcional. Então nós começamos usando o Tote e a Ema para buscar bastante pedra aí para fazer tudo que nós precisamos e claro usando toda a mão de obra disponível toda a mão de obra é sempre bem vinda Tote e Emma realmente fazendo um bom trabalho status sempre bom para coletar pedra nesse meio tempo tivemos alguns contratempos como essa titanoboa que estava atacando uma fiômia eu matei a titanoboa e a fiômia acabou ficando inconsciente a gente tentou ajudar mas nada podemos fazer Logo após esse contratempo, pegamos o casal de castores, Castor Guerreiro e América, e fomos coletando toda a madeira possível. Realmente os castores fazendo um bom trabalho e conseguindo levar aí bastante madeira. Logo após isso, resolvemos dar uma parada para recarregar as energias, beber água e comer um pouco de carne. Logo após o horário de almoço, nós logo pegamos o Black e fomos atrás de palha. Graças a Deus aí o Black, o Igor Dodge, pegou bastante palha. Lembrando que a gente também precisava de fibra, mas o nosso estoque de fibra estava bem cheio, graças a Deus. E o local escolhido para a construção do aviário foi este. Um espaço bem amplo, bem aberto, para podermos construir sem demais dificuldades. Começamos colocando as fundações de pedra. O nosso objetivo era fazer a base 4x4, fazia chuva ou fazia sol, estávamos construindo. Agora você consegue enxergar aí a base 4x4 do nosso ninho de pássaro. Logo em seguida, colocamos as paredes de madeira ao redor de toda a base. O resultado é esse, com as paredes de madeira em volta de toda a base do ninho. Agora vamos colocar duas paredes de madeira em cada ponta de cada parede, mais ou menos desse jeito. Em seguida, vamos colocar duas rampas de madeira, uma do lado da outra. Vamos repetir o processo em todos os lados do ninho. Muito bem, Fox! Você conseguiu! Agora nós vamos colocar as plataformas de palha, também uma do lado da outra, dessa maneira. O resultado é este. E agora nós vamos fechar a caixa do ninho. Vamos completar as lacunas que faltavam, desta maneira. Não se esqueça, complete todos os lugares que faltam e tenha muita madeira em mãos. Por isso, é muito importante ter dois ou mais castores junto com você nessa construção. Infelizmente, a construção foi demais para o Fox. Ele ficou cansado e acabou adormecendo. 
Com o Fox cansado, eu fui pôr a mão na massa. Agora é minha vez de construir e deixar de ser o cameraman. Vamos fabricar 8 grades de madeira e completar a sequência, deixando dois em cada ponta do ninho. Ficando mais ou menos assim. Agora é hora de fazermos a segunda sequência de paredes de madeira em cada caixa do ninho. Fique tranquilo, essa é a última sequência de paredes de madeira. A chuva deu uma apertada, mas mesmo assim ela não parou a nossa construção. Depois disso tudo, o ninho fica parecido com isto. Hora de colocarmos mais plataformas de madeira. Dessa vez, para fazermos o telhado. Não esqueça de fazer sempre nas quatro caixas. Ah, e não esqueça também de fazer na parte de dentro do ninho. Se possível, use o código FLY para poder sair. Mas se você não quiser usar código, você pode muito bem subir no ninho com uma águia ou colocar uma escada, e assim completar o teto por cima. Ficando mais ou menos assim. O ninho está quase pronto. Agora nós vamos adicionar as paredes inclinadas em cada caixa do ninho. Repare como eu ponho para não errar. Agora estou colocando as paredes de madeira inclinada. Repare, eu estou colocando acima de cada caixa do ninho e estou usando o código FLY novamente. Mas você pode muito bem colocar uma Argentavis aí em cima e fazer aí em cima mesmo. Agora é só completar o telhado usando o telhado inclinado de pedra. E juntando eles desta maneira. Tome muito cuidado para não errar. Essa parte requer muita atenção. E agora o ninho está quase pronto. Olha só que legal. Para finalizar, você pode colocar plataformas de pedra que são opcionais nessas regiões. Mais uma vez, usando o código FLY, mas você pode usar isto do telhado com uma águia ou até mesmo como uma escada. E assim, gente, nós terminamos o nosso ninho de pássaro. Finalmente saiu o vídeo. Comportando até uma Argentavis aí tranquilamente. Este foi o nosso grupo de trabalhadores. Trabalhadores muito empenhados, todos eles, exceto pelo Fox. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o um like, compartilhem com os amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Muito obrigado!